हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे एम लिमिटेशन एक्ट के ऊपर जो हमारा डेली का डोज है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से टाइम रिक्यूजिट अंडर सेक्शन ट्वेल्व टू ऑफ द लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी ऑप्शन ए मिनिमम टाइम ऑप्शन बी मैक्सिमम टाइम ऑप्शन सी एक्चुअल टाइम टेकन ऑप्शन डी नेसेसरी टाइम जो सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन ट्वेल्व है उसके अंदर जो टाइम रिक्यूजिट वर्ड है उसका क्या मतलब है गाइस कमेंट कीजिए फटाफट या बताइए ऑप्शन सी एक्चुअल टाइम टेकन टाइम रिक्यूजिट का मतलब क्या है एक्चुअल टाइम टेकन क्वेश्चन नंबर टू देखिए द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एनी एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दी शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री इज ऑप्शन ए वन ईयर ऑप्शन बी टू ईयर्स ऑप्शन सी थ्री ईयर्स ऑप्शन डी फोर ईयर्स किसी भी एप्लीकेशन लिए कोई भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब नहीं है शेड्यूल में तो कितना टाइम पीरियड उसको दिया जाएगा ऑप्शन सी थ्री इयर्स जिसके लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं उसके लिए तीन साल का टाइम पीरियड है क्वेश्चन नंबर थ्री ईजमेंट राइट्स ओवर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आर एक्वायर्ड बाय कॉन्टीन्यूस एंड अनइंटरप्टेड यूज फॉर ऑप्शन ए टेन इयर्स ऑप्शन बी फिफ्टी इयर्स ऑप्शन सी ट्वेंटी इयर्स ऑप्शन डी थर्टी ईयर्स करेक्ट आंसर क्या इसका सेक्शन ट्वेंटी में से पूछा गया ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी तीस साल तक गवर्नमेंट के अगेंस्ट और ट्वेंटी ईयर्स वैसे क्वेश्चन नंबर फोर द लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑप्शन ए 20 ऑप्शन बी 35 ऑप्शन सी 40 ऑप्शन डी 25 हमने पढ़ा था ना कौन से सेक्शन पे अप्लाई नहीं होता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 25 पे अप्लाई नहीं होता लिमिटेशन एक्ट जो सेक्शन ट्वेंटी पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का उस पर अप्लाई नहीं होता हमारा लिमिटेशन एक्ट क्वेश्चन नंबर फाइव द लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन इज नॉट एप्लीकेबल टू लॉ रिलेटिंग टू ए पार्टीशन ऑप्शन बी मैरिज एंड डिवोर्स ऑप्शन सी एडवर्स पोजिशन ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव किस पे अप्लाई नहीं होता लिमिटेशन एक्ट हमारा ऑप्शन बी मैरिज एंड डिवोर्स पे अप्लाई नहीं होता ना क्योंकि लास्ट सेक्शन जो हमारे हैं अट्ठाईस अट्ठाईस उनतीस तीस के अंदर जो हमने पढ़ा है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए वेन ए डेट बिकम्स टाइम बार्ड ऑप्शन ए इट बिकम्स एक्सट्रीमिस्ट ऑप्शन बी इट बिकम्स अन एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव जब कोई भी एक डेट होता है वो टाइम बार्ड हो जाता है तो क्या होता है उसमें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वो अन एनफोर्सेबल हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते टाइम बार डेट को ठीक है गाइज क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए इन द केस ऑफ ए सूट फॉर कम्पनसेशन फॉर एन एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू ए कॉज ऑफ एक्शन अनलेस सम स्पेसिफिक इंजरी एक्चुअली रिजल्ट देयर फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बी कम्प्यूटेड फ्रॉम द टाइम ऑप्शन ए वेन द इंजरी रिजल्ट ऑप्शन बी वेन द एक्ट अकर्ड ऑप्शन सी डिपेंड्स ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन है ये इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए वेन द इंजरी रिजल्ट तब आप सूट इंस्टीट्यूट करोगे ना सेक्शन ट्वेंटी थ्री क्या कहते हैं सूट बेस्ड ऑन टॉट क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ एक्नोलेजमेंट इन राइटिंग एक्नोलेजमेंट इन राइटिंग कौन से सेक्शन के अंदर था ऑप्शन ए सेवनटीन ऑप्शन बी एटीन ऑप्शन सी नाइनटीन ऑप्शन डी ट्वेंटी करेक्ट आंसर बताइए देखिए ऑप्शन ए सेवनटीन है सेवनटीन में तो हमारा वो था फ्रॉड मिस्टेक कंसीलमेंट सत्रह मतलब खतरा एटीन में क्या था हमारा एक्नोलेजमेंट इन राइटिंग तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी नाइनटीन में हमारा पेमेंट था और ट्वेंटी के अंदर इफेक्ट ऑफ एक्नोलेजमेंट इन पेमेंट बाय अदर पर्सन ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन सिक्सटीन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू ऑप्शन ए सूट्स टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रियमशन ऑप्शन बी सूट्स फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ऑफ ए हेरिडिटरी ऑफिस ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी करेक्ट आंसर बताइए जो सेक्शन सिक्सटीन है आपका किस पे अप्लाई नहीं होता हमने पढ़ा था ना ऑप्शन सी राइट और प्रियमशन वाले सूट पे नहीं होता पोजेशन ऑफ इमोवेल प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी ऑफिस के ऊपर अप्लाई नहीं होता आपका सेक्शन नंबर सिक्सटीन लिमिटेशन एक्ट क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टेनिंग द कंसेंट और सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 
एनी अदर अथॉरिटी द टाइम द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन वॉज मेड फॉर ऑप्टेनिंग द कंसेंट और सेंक्शन एंड द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी शेल बहुत भी ऑप्शन ए काउंटेड ऑप्शन बी एक्सक्लूडेड ऑप्शन सी इधर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉर्ट ऑप्शन डी नन ऑफ द अब जो हमने नहीं बढ़ा था नोटिस देने का टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा और अगर आपको कंसेंट लेनी है तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा और प्रोविजो में पढ़ा था कि जिस दिन आप कंसेंट के लिए अप्लाई करोगे वो वाला दिन और जिस दिन आपको रिसिप्ट की ऑर्डर मिलेगी वो वाला दिन दोनों के दोनों काउंट किए जाएंगे तो करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन ए काउंट किए जाएंगे दोनों डेज ठीक है ये जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर ए सूट टू एनफोर्स ए राइट ऑफ प्रेमशन इज कितना था वन ईयर है एक दो ने बताया बाकी उन्होंने तो बताया भी नहीं इसका आंसर क्या कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं करता यार आप लोगों में से ना तो देखिए आज के लिए भी एक क्वेश्चन लेके आऊँ ये देख लेना आर्टिकल नाइन्टी सेवन है जो हमारे लिमिटेशन है उसके अंदर दे रखा है सूट टू एनफोर्स ए राइट ऑफ प्रेमशन के लिए टाइम पीरियड होगा वन ईयर का एक साल के अंदर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा ठीक है तो जो लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ ना मैं क्वेश्चन फोर यू होता है उसके रिप्लाई किया करो यार कमेंट बॉक्स में आपका ही बेनिफिट है उसमें तो आज के लिए क्वेश्चन आपके लिए For a person with disability, the starting point of limitation is option A, one year after removal of disability; option B, removal of disability; option C, three years after removal of disability; option D, none of the above. इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे मैं इसको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसमें मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा इस क्वेश्चन का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए उनकी भी हेल्प होगी ठीक है गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to subscribe our channel legal partshala thank you